কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমরা ইউনিট 1 লেসন 3 পিপল অর ইনস্টিটিউট মেকিং হিস্টরি ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আর টপিক হচ্ছে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা তো ওর জন্মসাল হচ্ছে 6 মার্চ 1937 তো ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা সম্পর্কে আজকের প্রসেসের আলোচনায় তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আমার এর আগের ভিডিওটি দেখোনি ডেসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিওটির লিংক দিয়ে দিব তোমরা এর আগের ভিডিওটি দেখে নিও যারা আজকে আমার চ্যানেল প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে তো ধন্যবাদ সবাইকে এই ভিডিওটি ক্লিক করার জন্য তাহলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি চলো প্রসেসটা পড়ি দেখি এই প্রসেসের মাধ্যমে এই ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা সম্পর্কে কি জানা যায় আচ্ছা আমি প্রসেসটা পড়ছি এই বলে রাখছি যে প্রসেসের শেষে আমি এক সামারি রেখেছি এই সামারিটা অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে তাহলে চলো শুরু করা যাক ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা ওয়াজ বর্ন ইন ভিলেজ মাসলোনিকোভা টাটাভস্কি ডিস্ট্রিক্ট ইন সেন্ট্রাল রাশিয়া বলা হচ্ছে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা মধ্য রাশিয়ার টাটাভস্কি জেলার মাসলোনিকোভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ওকে তেরেসকোভাস ফাদার ওয়াজ এন ট্রাক্টর ড্রাইভার এন্ড হার মাদার ওয়ার্ক ইন এ টেক্সটাইল প্ল্যান্ট বলা হচ্ছে তার বাবা ছিল একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার এবং তার মা একটি টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করতেন তেরেসকোভা বিজ্ঞান স্কুল ইন নাইনটিন এইট অফ এইট তেরেসকোভার স্কুল জীবন শুরু হয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আট বছর বয়স থেকে বাট লেফট স্কুল ইন নাইনটিন ফিফটি থ্রি অ্যান্ড ডিস্টেন্স লার্নিং কিন্তু উনিশশো তিপ্পান্ন সালে স্কুল ত্যাগ করেন এবং দূরের শিক্ষণের মাধ্যমে তার পড়াশোনা চালিয়ে যান সি বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাশুটিং ফ্রম এ ইয়ং এজ অ্যান্ড ট্রেন্ড ইন স্কাই ডাইভিং অ্যাট দ্য লোকাল এরো ক্লাব মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি অর টোয়েন্টি ওয়ান মে আচ্ছা বলা হচ্ছে যে অল্প বয়স থেকে তিনি প্যারাশুট চালানোয় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় একটি ইয়ারো ক্লাবে স্কাই ডাইভিং এ প্রশিক্ষণ নেন উনিশশো সালে একুশে মে বাইশ বছর বয়সে প্রথম অভিযান শুরু করেন আচ্ছা অ্যাট দ্য টাইম সি ওয়াজ এমপ্লয়েড অ্যাজ এ টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইন দ্য লোকাল ফ্যাক্টরি বলা হচ্ছে ওই সময়ে তিনি একটি স্থানীয় কারখানায় টেক্সটাইলের কর্মী হিসেবে কাজ করতেন ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টিস ইন স্কাই ডাইভিং দ্যাট লেড টু হার সিলেকশন অ্যাজ এ কসপোনাট স্কাই ডাইভিং এ তার নৈপুণ্য তাকে নবচারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে সুযোগ তৈরি করে তাহলে এটুকু বুঝতে পারলাম যে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা মধ্য রাশিয়া একটি টাটাভস্কি জেলায় হ্যাঁ মাসলু মাসলু নি কুভা যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তেরেসকোভার বাবা ছিলেন একজন ট্রাক্টর চালক তার মা একজন টেক্সটাইল কারখানার কাজ করতেন এবং তার আট বছর বয়সে বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু হয় কিন্তু উনিশশো তিপ্পান্ন সালে স্কুল ত্যাগ করে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যান ও বয়সে প্যারাশুট চালানোয় আগ্রহী হয়ে উঠলে তিনি একটি স্থানীয় এরো ক্লাবে স্কাই ডাইভিং প্রশিক্ষণ নেন এবং তার প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে অভিযান প্রথম শুরু হয় বাইশ বছর বয়সে এই সময় তিনি তিনিও একজন কর্মী হিসেবে টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করেন স্কাই ডাইভিং তার নৈপুণ্য কাজের নবচারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে সুযোগ তৈরি করে আচ্ছা এই ছিল এই পিসেসটুকু এবার দেখো তার পরের অংশটুকু পড়ি আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউর গ্যাগারিন দ্য ফার্স্ট হিউম্যান ভিগেন টু ট্রাভেল to outer space in 1960 the soviet union decided to send a woman in space poloche yuri gagarin mohakash obhijaner por prothom manob jini 1961 sale mohakash bhoron koren soviet union mohashunna ekjon mohila pathanor siddhanto nen ache on 16 february 1962 proletaria valentina tesko was selected for this project from among more than 400 applicants বলা হচ্ছে যে উনিশশো বাষট্টি সালের ষোলোই ফেব্রুয়ারি এই প্রকল্পের জন্য প্রলিটারিয়া ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোবাকে চারশো বেশি আবেদনকারী মধ্য থেকে বাছাই করা হয় তেরেসকোবা হ্যাড টু আন্ডার গো এ সিরিজ অফ ট্রেনিং দ্যাট ইনক্লুডেড হোয়াইটলেস ফ্লাইট আইসোলেশন টেস্ট সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট রকেট থিওরি স্পেস ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেস ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান প্যারাশুট জাম্পস অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং ইন এমআইজি ফিফটিন ইউটিআই জেট ফাইটার অনেকগুলো প্রশিক্ষণ নিতে হয় যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ওজনবিহীন উড্ডয়ন নির্জনতা পরীক্ষা তল পদার্থের বস্তু কণিকাকে ঘূর্ণন গতির ধারা পরস্পর থেকে পৃথক করার পরীক্ষা রকেট চালানো পরীক্ষা হ্যাঁ মহাকাশযান প্রকৌশলী বিদ্যা একশো বিশ প্যারাশুট লাভ এবং মিগ ফিফটিন ইউটিআই জেট বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আচ্ছা এগুলো তার ছিল ট্রেনিং সিন্স দ্য সাকসেসফুল লঞ্চ অফ দ্য স্পেস ক্যাপ্ট বস্তক ফাইভ অন ফোরটিন জুন নাইনটিন সিক্সটি থ্রি তেরেসকোভা বিগেন প্রিপেয়ারিং ফর হার ওন ফ্লাইট 
বলা হচ্ছে যে ১৯৬৩ সালের চোদ্দ জুন মহাকাশ যান ফার্স্ট অফ ফাইভ এর সফল অভিযানের পর টেলিস্কোপার তার নিজের অভিযানের জন্য প্রস্তুত নেন আচ্ছা preparing for her own flight acha on the morning of 16 june 1963 telescope and her backup cosmonaut solovayova were dressed in space suit and taken to space shuttle launch pad by a bus bola chhe 33 sale 16 june sokale telescope ebong tar sahajogi novochari solovayova novocharir poshak poridan kore ebong ekti bus e kore take शुरू कर experience nervous and physical discomfort for much of the flight she was orbited the earth 48 times and spent almost 3 days in space bola hocche je jodio biman uddone phole telescope er bhumi bibhab hoyechilo ebong sharirik bhabe oshosti onubhob korechilo tini 48 bar prithibi ke pradakshin korechilen ebong mohashuno pray 3 din odibahito korechilen With a single flight, she logged more flight time than the combined times of all American astronauts who had flown before that date. But one time, she did more than the average of all American astronauts who had flown before that date. But one time, she did more than the average of all American astronauts who had flown before that date. But one time, she did more than the average of aerosol layers within the atmosphere telescope udone ekti matro talika bojay rakhten ebong digonte chobi tulten je poroborti jolobayi aerosol er stor shonakto korone byabohito hoy acha bostok 6 was the final bostok flight and was launched two days after bostok 5 which carried valery bykovsky into a similar orbit for 5 days Landing three hours after telescope. Acha. Ekhane bola hote hai. Bostok six hote shobosh hote bostok flight ja bostok five or dhoi ne dui din or chalo hai ja. Bellary by Kovoski ke ekoi pote pas din ne jonno bohon koren. Abong telescope ba mati te abo torne three ghanta por abo torne koren. Mati te abo torne kor three ghanta por landing three hours after telescope. Acha. The two vessels approach each. Other within five kilometers at one point, and from space, telescope communicated with Baikovsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. अच्छा बोला होता है जे मार्कर्सन दो टी एक समय पांच किलोमीटर मध्य पहुंचे जाए एवं मार्कर्सन थे के telescope Baikovsky एवं Soviet नेता Khrushchev के साथे radio के माध्यम से जो-जो करें. Okay. Much later in 1970, Tereskova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. अच्छा, उन्हें एक पौरे उन्हें शतत्तु शाले Tereskova Zhukovsky Air Force Academy थे के प्रोकोशुले डॉक्टरेट डिग्री और जोन करें। Afterwards, she turned to politics. एयरपोर्टी राजनीति में जोगदान करें। During the Soviet regime. She became one of the presidium members of the Supreme Soviet. बोला होता है जब सुबेद शासन के समय के लिए तीन सुप्रीम सुबेद थे एक जन प्रेसिडेंट सदस्य हैं। Now this living legend in a member in the lower house of the Russian legislators. एवं एक होन ये जीवन किंग बुद्धिंति जीवन तो किंग बुद्धिंति राष्ट्रीय पार्लियामेंट के निम्न को करें एक जन सदस्य। On her seventeenth birthday. When she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. बाला होते थे नी छत्तीस तमो जन्मदिन जो खान रूस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पुतिन था के निमंत्रण को जानिए चिलन तिनी मंगोल ग्रहे जावर इच्छा व्यक्त करन एमोन की जो दियो तिनी शेखने थे के फिरास्ते नाउ परंतु हो जावे ये चिलो ए पेसेजर बांग्ला� तो हमने जानना है। एक बार देखो ये पेसेज़ सामारी टेस्ट शंपर किसे जानी? ये 
তোমাদের তো এই পেসেস সম্পর্কে একটা সামারি লিখতে হয় সিম পেসেসের একটা সামারি লিখতে হয় এই সামারিটা আমি এই পেসেস সামারিটা এখানে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে পড়ে নেবে এবং এটা কালেক্ট করে নিতে পারো তো যাই হোক এই সামারিটা এখানে দেওয়া থাকলো তোমরা অবশ্যই এখান থেকে কালেক্ট করবে ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তো আশা করছি পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এতক্ষণ সময় থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ কিছুটা হলে বুঝতে পারলে তোমার বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দাও যাই হোক আর কথা বাড়াচ্ছি না এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই